ধন্যবাদ স্যার আব্দুল্লাহ মাহমুদ স্যার কে আমি অনুরোধ করব আমাদের অধিবেশনের প্রথম সেশন শুরু করা যাক জি আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ জানাচ্ছি জনরানী বর্মণ চমৎকার উপস্থাপনা করছেন আমি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ প্রকাশ করছি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক মহোদয় আজকের অনুষ্ঠানে আজকের এই ট্রেনিং সেশন এই আর অধিবেশনের সময় সম্মানিত প্রধান অতিথি আরো ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আমাদের সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক সহ পাঁচটি উপজেলা এবং একটি থানার শিক্ষক অফিসার বিন্দু আর সাথে আছেন আজ এই 10 দিন ব্যাপী পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন প্রশিক্ষণের সম্মানিত প্রশিক্ষক বিন্দু এবং যারা যুক্ত আছেন প্রশিক্ষণ হিসেবে সবাইকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়ে শুরু করছি আজকে আমাদের উদ্বোধনী দিনে আমাদের কার্যক্রম কম থাকা সত্ত্বেও আমাদের কিছু কার্যক্রম হাতে রাখা হয়েছে যে বিষয়গুলি আমাকে উপস্থাপনা করতে বলা হয়েছে আমার বিষয় নির্ধারণ হয়েছে কন্টেন্ট তৈরিতে পাওয়ার পয়েন্টের ব্যবহার এবং প্রয়োজনীয়তা তো বিষয়টি আমি একটু আলোচনা করব তো আমি একটু স্ক্রিন শেয়ার করে বিষয়টি উপস্থাপন করতে চেষ্টা করছি সম্মানিত শিক্ষক বিন্দু আমরা মূলত যে কাজটি করব সেটি হলো যে আমরা প্রথমে জেনে নেব যে আসলে আমাদের যে মূল বিষয়টি সেটি হলো যে কন্টেন্টটা কি আমরা আসলে জানি আগে জানি যে কন্টেন্টটা কি কন্টেন্ট হলো কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়কে তথ্য সহ উপস্থাপন করার মাধ্যমটা হলো কন্টেন্ট তথ্য উপস্থাপন করাটাই হলো কন্টেন্ট নির্দিষ্ট বিষয় এবং বিষয়টি হবে নির্দিষ্ট পাশাপাশি আমাদের থাকবে হলো যে এটাতে उपस्थापन कर আবার এক্সেল ব্যবহার করা হয় আমাদের বেতন শীত সহ স্ট্রিট শীত যেটাকে বলে সেটার জন্য তো মূলত পাওয়ার পয়েন্টটাকে এমন ভাবে ডিজাইন করা হয়েছে অনুভাবে এটাকে করা হয়েছে যেটা যার মাধ্যমে আপনার পছন্দ মতো লেখা পছন্দ মতো ছবি পছন্দ মতো অডিও পছন্দ মতো ভিডিও অ্যানিমেশনের মাধ্যমে আপনার উপস্থাপন করার মতো সক্ষমতা তৈরি দিয়েই তৈরি করা হয়েছে এম এস পাওয়ার পয়েন্টটি তো আমি একটু স্ক্রিনশটটা অফ করছি পাওয়ার পয়েন্ট ওপেন হবে ইতিমধ্যে আমি চলে যাবো স্ক্রিন শেয়ারে তো মূলত হলো যে আমরা এই জন্যই মূলত পাওয়ার পয়েন্টটাকে নেওয়া হচ্ছে কন্টেন্ট তৈরির জন্য আদর্শ একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে সমৃদ্ধ শিক্ষক বিন্দু এবার আমরা জানব যে আসলে ডিজিটাল যে কন্টেন্ট এই ডিজিটাল কন্টেন্ট গুলি প্রকার ভেদ সম্পর্কে জানব যে আসলে কি কি প্রকার ভেদ আছে ডিজিটাল এই কন্টেন্টে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যেটি সেটি হলো আমার এটা আমরা পাওয়ার পয়েন্ট এটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা বিশেষভাবে এটাকে ডিজাইনিং করা হয়েছে শুধুমাত্র কন্টেন্ট তৈরির জন্য এটা দিয়ে হলো যে কোনো লেখা পছন্দ মতো করা যায় এম এস ওয়ার্ডও লিখা যায় কিন্তু এম এস ওয়ার্ডের লেখাটাকে পছন্দ মতো আপনারা কিন্তু সেট করতে পারবেন না আর পছন্দ মতো কোনো ছবিকে সেভ করতে পারবেন না পছন্দ মতো কোনো অডিওকে ইনপুট করা যাবে না ভিডিওকে ইনপুট করা যাবে না আরেকটা বিষয় হলো যে আপনি কোনো স্থির ছবিকে এটার মাধ্যমে কিন্তু আপনি মুভিং করাতে পারবেন এই জন্যই মূলত পাওয়ার পয়েন্টটাকে ব্যবহার করা হচ্ছে কন্টেন্ট তৈরির ক্ষেত্রে আর আমরা এটা জানি যে গতানুগতিক যে আপনার পাঠ পরিচালিত হয় বিদ্যালয়ের শিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয় সেই গতানুগতিক শিক্ষণ কার্যক্রমের থেকে একটু আলাদা ভাবে উপস্থাপন করার জন্য শিক্ষার্থীদের নিকট ঠিকঠাক ভাবে উপস্থাপন করার জন্য যাতে করে উপকরণ বা মানে বিভিন্ন ধরনের উপকরণের নর্মালি পাঠের সময় যেটা ঘাটতি হয় সেটা আমাদের পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে খুব সহজে সে সকল উপকরণ ব্যবহার করে চিত্তাকর্ষক ভাবে উপস্থাপন করা যায় আকর্ষণীয় ভাবে উপস্থাপন করা যায় বিভিন্ন ভাবে যেমন আমরা যদি মনে করেন কখনো যেমন আবেগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে আমরা যেটা করে থাকি সেটা হলো গান গাওয়া থাকি মানে গান গিয়ে বা আবৃত্তি করে সেক্ষেত্রে আমার গলা ভালো নয় বা আমার কণ্ঠ ভালো নয় আমি যদি বেসুরে একটা কণ্ঠে গান গাইলে সেটা বরঞ্চ কাজের চেয়ে মানে অন্যরকম অনুভূতি বা অন্যরকম রিয়েক্ট করবে শিক্ষার্থীর প্রতি কিন্তু আমরা যদি পাওয়ার পয়েন্টটাকে ব্যবহার করি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা খুব সহজেই পাঠটাকে আকর্ষণীয় করতে পারি এখানে ব্যবহার করা যাবে বিভিন্ন রং চং মেখে বিভিন্ন ধরনের আইটেম প্রয়োগ করা যাবে যে কোনো ধরনের কাজ এটা যে করা যাবে 
আর একটা বিষয় হলো আমি কিন্তু অফিস 365 ব্যবহার করছি যেটাকে বলা হচ্ছে মাইক্রোসফট এর স্বপ্নের ভার্সন মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট এটা মাইক্রোসফট অফিসের হলো 365 ভার্সন ব্যবহার করছি আপনারা যারা কাজ করবেন সেটা হলো আমাদের প্রতিনিয়ত প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার কিন্তু আপগ্রেড ভার্সন আমাদের সামনে উপস্থিত হয় তো এই যে আপগ্রেডেড ভার্সনগুলি আমাদের সামনে উপস্থিত হচ্ছে এই আপগ্রেড ভার্সনগুলির সাথে আমাদের ডিভাইসটাকে কিন্তু আপগ্রেড রাখতে হবে নাহলে আমরা কিন্তু সম্পূর্ণ ফিচারগুলো উপভোগ করতে পারবো না বিভিন্ন ধরনের ফিচার আছে যেগুলি পাওয়ার পয়েন্ট কন্টেন্ট মানে এই লেটেস্ট যে সকল ডিভাইসগুলি আছে সে সকল ডিভাইসে কানেক্টেড আছে তো আমরা যদি এই কাজগুলি সহজে করতে পারি তাহলে আমরা পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে চিত্তা আকর্ষক বা আকর্ষণীয়ভাবে পাঠ উপস্থাপন করতে পারবো তো আমরা একটা বিষয় সবসময় লক্ষ্য রাখবো আমরা যারা ক্লাস করবো আমাদের ডিভাইসটি যারা থাকে লেটেস্ট মানে ফরমেটে থাকে আমরা সর্বশেষ যে সকল সফটওয়্যারগুলো আপডেট হবে সে সকল আপডেটগুলি আমরা আমাদের কন্টেন্টে বা আমাদের ল্যাপটপে বা আমার ডিভাইসে সেটা ইনস্টল করব এবং সবসময় খেয়াল রাখব যে ওল্ড যে ভার্সনগুলি আছে তার সাথে কিন্তু নিউ যে ভার্সনগুলি আছে সেগুলো ঠিক মতো ম্যাচ করবে না সেক্ষেত্রে আমরা অনেক কিছুই মিসিং করব অনেক কিছু স্কিপ হয়ে যাবে দেখা যাবে আমি কিছু দেখাচ্ছি সেটা আপনার ল্যাপটপ সাপোর্ট করছে না তো আরও যেহেতু আজকে প্রথম দিন আছে আপনারা চেষ্টা করবেন অফিসের মাইক্রোসফট অফিস যেটা আছে সেটার লেটেস্ট ভার্সনগুলি আপনারা ব্যবহার করতে চেষ্টা করবেন তো আমি চেষ্টা করেছি যে আসলে কন্টেন্ট তৈরিতে পাওয়ার পয়েন্টের প্রয়োজন কেন সেটা দেখাতে যে আসলে আপনি সবকিছু এম এস ওয়ার্ড দিয়ে করা যাবে না এক্সেল দিয়ে সবকিছু করা যাবে না কিন্তু যে সেগুলো আমাদের ক্লাসের জন্য লাগবে সেগুলি আমরা অবশ্যই পাওয়ার পয়েন্টে করতে পারবো তো সমাজের শিক্ষক কিন্তু আমরা এবার জেনে নেব যে আসলে ডিজিটাল যে আমরা কন্টেন্টগুলো উপস্থাপন করবো যে মাধ্যমগুলি লাগবে সেগুলো আমাদের ডিজিটাল মাধ্যম লাগবে সেই ডিজিটাল মাধ্যমগুলি আমাদের কি কি সেটি হলো ডিজিটাল মাধ্যম যেটা ব্যবহার করবো সেটা হলো ল্যাপটপ जेहतुमीडिया সেই প্রজেক্টটি লাগবে আমাদের যেমন আমরা ল্যাপটপের স্ক্রিনটা হয়তো চোদ্দ ইঞ্চি বা ষোলো ইঞ্চি বা সর্বোচ্চ সতেরো ইঞ্চি হতে পারে কিন্তু আমরা যখন এই ক্লাসটাকে প্রজেক্টরের মাধ্যমে উপস্থাপন করবো সেটি আপনি কিন্তু আপনার পছন্দ মতো স্পেসে পছন্দ মতো সাইজে উপস্থাপন করতে পারবেন যেমন আমি যদি বলে রাখি যে আমাদের ক্লাসগুলি বিল্ডিং এর ওয়াল যদি হয় অফ হয় সেটা আপনার একটা পাশের ওয়াল সেটা বিশ ফুট যদি হয় মানে প্রস্থ এবং দৈর্ঘ্য উচ্চতা যদি হয় দশ ফিট সেটা পুরো স্ক্রিন জুড়ে আপনি প্রজেক্টর ব্যবহার করে ক্লাসটি করতে পারবেন পাশাপাশি আমাদের যে স্ক্রিন আছে সেই স্ক্রিন দেওয়া অংশ লাগবে আমাদের সাউন্ড সিস্টেম আমাদের যেহেতু আমাদের ল্যাপটপ বা স্পিকার গুলি আমাদের অতটা খুব বেশি পাওয়ারফুল নয় সেজন্য আমাদের লাগবে সাউন্ড সিস্টেম এই সাউন্ড সিস্টেমটা কিন্তু ইতিমধ্যে আমাদের বিদ্যালয়ে পৌঁছে গেছে আমরা জানি যে সকল বিদ্যালয়ে সাউন্ড সিস্টেম আমরা গভর্নমেন্ট থেকে পেয়েছি পিডিবি ফোরে আওতা দিন আমরা পেয়ে গেছি আরেকটা বিষয় হলো যেটি হলো আমাদের মূল বিষয় সবগুলি চালাতে সেটি হলো আমাদের ইলেকট্রিসিটি তো আমরা তো আমরা জানি যে ইতিমধ্যে হয়তো কিছু সংখ্যক স্কুল ইলেকট্রিসিটি বাইরে থাকতে পারে এই যে বিষয়গুলি কিন্তু সবগুলি একটা সাথে একটা অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত একটির যদি ঘাটতি হয় তাহলে অন্যটি কিন্তু অকেজি হয়ে যাবে সমাজের শিক্ষক কিন্তু আমি আরেকবার বলছি যদি আমাদের এই যে মাধ্যমগুলি যে কোনো একটি যদি আমাদের ঘাটতি থাকে তাহলে বাকিগুলো আমাদের অকেজি হয়ে যাবে তো আমি আরেকটি কথা বলে রাখছি যে আমাদের ল্যাপটপগুলি আছে আমাদের দীর্ঘদিন ধরে একজি আছে আপনারা কমপক্ষে যদি নির্দেশনা আছে বিদ্যালয়ে রাখেন আপনারা সপ্তাহে সপ্তাহে একদিন কমপক্ষে ব্যবহার করবেন আর চার্জ দিয়ে রাখবেন না হলে কিন্তু আপনারা এটা থেকে সুফলটা আসলে পাবেন না তো এবার আমরা আমাদের যে বিষয়গুলির মধ্যে আমরা চলে যাচ্ছি আমি আশা করছি আপনারা বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন যে কন্টেন্ট কি কেন আমরা পাওয়ার পয়েন্ট পাওয়ার পয়েন্টকে বেছে নিব কন্টেন্ট তৈরির জন্য আসলে কি কি মাধ্যম ব্যবহার করবো আমরা উপস্থাপনের জন্য এবং ডিজিটাল কন্টেন্টে প্রকারভেদ সে প্রকারভেদ থাকবে টেক্সট আমরা কোন তথ্যগুলিকে পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে টেক্সট আকার টেক্সট আকারও উপস্থাপন করতে পারি স্লাইডের মাধ্যমে টেক্সট দিয়ে সেটাকে অ্যানিমেশন দিয়ে মুভিং করিয়ে সেই লেখাটাকে আমরা ছোট বড় বিভিন্ন কালারফুল করে আমরা উপস্থাপন করতে পারি তা ডিজিটাল কন্টেন্টে আরেক প্রকার হলো আমরা ছবির মাধ্যমে ছবির মাধ্যমে কোনো পাঠ বা কোনো তথ্যকে আমরা উপস্থাপন করতে পারি তা সেটি হলো দ্বিতীয় মাধ্যম আর একটি বিষয় হলো অডিও বা সাউন্ড সাউন্ড বা অডিওর মাধ্যমে কিন্তু আমরা আমাদের কন্টেন্টগুলিকে আমরা উপস্থাপন করতে পারি এবং সবশেষ যেটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটি হলো ভিডিও বা অ্যানিমেশন অ্যানিমেশন বা ভিডিওর মাধ্যমে কিন্তু সহজভাবে চিত্তাকর্ষক ভাবে আকর্ষণীয়ভাবে স্থায়ী শিখনের জন্য এটা
যে কি কি ভাবে আমরা ডিজিটাল কন্টেন্ট কি থেকে শুরু করে ডিজিটাল কন্টেন্টের প্রকার ভেদ ডিজিটাল কন্টেন্ট উপস্থাপনের মাধ্যম সেটি আমরা ব্যবস্থা উপস্থাপন করতে চেষ্টা করেছি তো আমরা এবার আবার স্ক্রিন শেয়ার যাব স্ক্রিন শেয়ার করি বিষয়টি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব সেটি করছি আশা করছি আপনারা এই বিষয়টি এখন যেটি করব হাতে কলমে করে দেখাবো এই বিষয়টি আপনাদের খুবই কাজে আসবে আমরা বিভিন্ন সময় কন্টেন্ট করে থাকি এবং ওটা সেভ করি সেভ করার সময় এমন ভাবে সেভ করি যে ওটা আসলে কোথায় আছে কোথায় সেভ হয়েছে সেটা আমরা পরে খুঁজতে অনেকেরই কষ্ট হয় মানে এমনও বলে থাকেন যে স্যার আমি কোথায় সেভ করেছি সেভ কোথায় হয়েছে সেটা আমি খুঁজে পাই না তো আপনাদের জন্য বলছি আপনার একটা ছোট একটা ট্রিক্স মনে রাখবেন সেটা করলে আপনাদের এই কন্টেন্ট গুলি খুঁজে পাওয়ার জন্য কোনো সময় লাগবে না আপনারা খুব সহজে সেটা খুঁজে পাবেন এবং কোথায় সেভ হবে কোথায় কাজ করবেন কোথায় করবেন সেটা আপনারা খুব সহজে পারবেন তো আপনার ইচ্ছা করে ডেস্কটপেও রাখতে পারেন আমি যে কাজটি করবো আপনার ডেস্কটপে কাজ করতে পারবেন তো আমি যেটা সাজেস্ট করবো ডেস্কটপে আমরা গুরুত্বপূর্ণ কোনো জিনিস রাখবো না মানে এটা আসলে ডেস্কটপটা হলো যেমন আমাদের পুরো শরীরের ফেসটা হলো আমাদের মানে মনিটর এই আমাদের ল্যাপটপের মনিটর হলো এটা এটা সিট ড্রাইভের একটি অংশ এখানে যা থাকবে সব সিট ড্রাইভে যাওয়া হবে যখন আমাদের কোনো উইন্ডোজ দিতে হবে বা আমরা যখন উইন্ডো দিব বা কোনো রিসেট করব সেক্ষেত্রে আমাদের সিট ড্রাইভটা কিন্তু ওখান থেকে অনেক তথ্য আমাদের হারিয়ে যাবে সেক্ষেত্রে যদি আপনারা অন্য কোনো ড্রাইভটাকে যদি আমরা বলি ডি ড্রাইভ বা ই ড্রাইভে যদি আপনি তথ্যগুলি সংরক্ষণ করেন সেটা কিন্তু আপনি দীর্ঘদিন থাকবে এবং এই ড্রাইভগুলি কখনোই হার্ড ডিস্ক নষ্ট না হলে নষ্ট হবে না আর আপনি ব্যাক আপ হিসাবে আপনারা গুগল যে আমাদের ড্রাইভ আছে সেটাকে ব্যবহার করতে পারেন আপনার যে কাজটি করবেন সেটা ক্লাস করার পরে আপনারা গুগল ড্রাইভে আপনারা আপলোড করে রাখবেন সেটা হয়তো আমাদের সেশনে থাকবে আমাদের সে দিকে সেশনের আমাদের ট্রেনিং এর হয়তো পঞ্চম ষষ্ঠ দিনে আমরা ওটা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব যে আসলে কিভাবে করে আপনারা আপনাদের তথ্যগুলি গুগল ড্রাইভে আপনাদের জন্য ফ্রিতে পনেরো জিবি ডাটা স্টোরেজ আছে সেই স্টোরেজটা আপনারা কিভাবে ব্যবহার করবেন তো আপনারা মূলত যে এখান থেকে মূলত কাজগুলি যেগুলি করবেন সিট ড্রাইভ ছাড়াও ই ড্রাইভ এবং অ্যাপ ড্রাইভ বা অনেকের ডি বা ই ড্রাইভে আপনারা কিন্তু খুব সহজে করে এই বিষয়গুলি রাখতে পারবেন তো সময়িত শিক্ষক বিন্দু আমি যে কাজটি এখন দেখাবো খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস দেখাবো আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আপনারা যারা দেখে রাখেন আমাদের লাইভ হচ্ছে গাজীপুর অনলাইন প্রাইমারি স্কুলে শেয়ার হচ্ছে বিভিন্ন গ্রুপে আপনারা ওখান থেকে দেখে নিতে পারবেন প্রথমে আমরা যে কাজটি করবো সেটি একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করব দেখুন আমি এখানে আমরা স্ক্রিনে এসে রাইট বাটন ক্লিক করব করার পরে নিউতে যাবো দেখেন যে নিউ নিউতে গেলে আমার এখানে ফোল্ডার আমি এখানে ফোল্ডার ক্রিয়েট করব ফোল্ডার ক্রিয়েট করে আমি আমার নামে ক্রিয়েট করে রাখবো ফোল্ডারটা ধরুন আপনার নামে করব আমরা রিনেম করবো এটাকে রিনেম করার জন্য আমরা কি করতে হবে এটাতে ক্লিক করবো তার রাইট বাটন ক্লিক করে নিজের দিকে রিনেম অপশন আছে এখানে আমি রিনেমে যাব তারপর আমরা এখানে দেখেন ডিজিটাল কন্টেন্ট লিখে রাখি ডিজি টি এল কন্টেন্ট যদি আমার সাউন্ড জাতীয় কোনো সমস্যা হয় আপনারা প্লিজ একটু নক করবেন আমি চেষ্টা করব করার জন্য দেখেন আমি ডিজিটাল কন্টেন্ট আমি একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করেছি আমার মূল কাজ চলবে আমি যত ধরনের কন্টেন্ট তৈরি করি না কেন সকল কিছু কাজ আমি এই ডিজিটাল কন্টেন্ট করব তাহলে আমার কিন্তু আর আলাদা করে খুঁজতে হবে না যে আমি কোথায় সেভ হয়েছে কোথায় রেখেছি সেটা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে না তো চলুন আমি এবার ডিজিটাল কন্টেন্টে ক্লিক করছি দেখুন ডিজিটাল কন্টেন্টে ক্লিক করছি ফোল্ডারটি ওপেন করছি এই ফোল্ডারে আপনি তিনটা ফোল্ডার রাখবেন এই ফোল্ডার তিনটি তিনটি ফোল্ডার করে রাখবেন এখানে একটি প্রথমটি আমি বলছি যে প্রথমটি আপনারা রাখতে পারেন যে আপনারা যেহেতু আমাদের কাজ করব আমরা পিকচার নিয়ে বা ছবি নিয়ে এখানে আপনারা ফটো লিখে রাখতে পারেন দেখুন ফটো লিখে রাখতে পারেন ফটো লিখে আমরা রেখে দিলাম একটা ফোল্ডার করলাম ফটো তারপর আমাদের আর কি লাগবে আমাদের লাগবে হলো ভিডিও তো আমি এইটাতে আমি ভিডিও লিখে রাখছি এটা হলো ভিডিওর জন্য আমি আমার প্রয়োজনে যে কন্টেন্ট গুলি তৈরি করবো সেটা ভিডিও গুলো আমি এখানে সেভ রাখবো আপনি হয়তো বলতে পারেন আমি যে কোনো সময় নিতে পারি কিন্তু আমরা যখন স্কুল চলবে আমাকে দুইটা বা তিনটা কন্টেন্ট করতে হবে সেক্ষেত্রে আমি এই যে এই সকল ছবি কালেক্ট করা ভিডিও কালেক্ট করা একবার ডাউনলোড করে রাখা এগুলি আমি তাৎক্ষণিক করতে সমস্যা হবে বিদায় আমরা এরকম আগে থেকে তৈরি করে রাখবো এই সকল ফোল্ডারে আমার কন্টেন্ট প্রয়োজনীয় যে সকল ফটো হবে এখানে আমরা সেভ করব কন্টেন্ট প্রয়োজনীয় ভিডিও গুলো আমরা এখানে কাট ছাট করে যেটুকু আমরা প্রেজেন্ট করব কাটছাট করে এখানে রাখবো আমরা অবশ্যই পাঁচ মিনিটের ভিডিও দেখাবো না অবশ্যই এক থেকে দুই মিনিটের মধ্যে ভিডিও সেগুলো আমরা এভাবে কাটছাট করে দেখাবো আমাদের পরবর্তী আরো অন্যান্য দিনে আমাদের ভিডিও কিভাবে কাটবে সেগুলি ডাউনলোড করবে সেগুলো আমাদের সম্মুখে সেশন আছে আমাদের সমাজের শিক্ষক জন্য সেটা দেখাবেন ত
লাগবে ভিডিও ভিডিও করে রাখলাম আমি তৈরি করব কন্টেন্ট কন্টেন্ট করে রাখলাম এবার আমার ধরুন ফটো এবং ভিডিওটা আমরা কাজ করে করছি আগে আমরা কন্টেন্টে যাচ্ছি তা কন্টেন্টে যাব দেখুন এই যে কন্টেন্টে ডাবল ক্লিক করে ওপেন করব একদম ব্ল্যাঙ্ক একদম মানে একদম ইজ এ এমপি কি ফোল্ডার তো আসুন এখানে এখানে আমরা এই যে এখানে রাইট বাটন ক্লিক করব করার পরে এই যে নিউ অপশন আছে এই নিউ অপশনে যাব নিউ অপশনে যাওয়ার পর আপনারা দেখেন এখানে আপনারা পাবেন মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন এখানে আমরা এখান থেকে ঢুকবো ইচ্ছে করলে আপনারা কিন্তু নিচে থেকে ঢুকতে পারেন এই যে আমার এখানে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন আছে এখান থেকেও করা যাবে যে আমি ওপেন করেছিলাম প্রথমে এটা করে সেভ করতে আমাকে সেভ এস করতে হবে সেভ করে কোথায় সেভ করব সেভ করার পর প্লিজ প্লিজ আনমিউট প্লিজ রিনা ম্যাম প্লিজ আনমিউট ইউরসেলফ ধরুন আপনি যেটা দেখাচ্ছি আমি থ্রি সিক্সটি ফাইভ ব্যবহার করছি এখানে আমি সেভ করছি আমার দুই ধরনের সেভ অপশন আছে আপনারা লক্ষ্য করে দেখতে পাচ্ছেন একটি হলো আমার দেখেন এই যে ওয়ান ড্রাইভ অনলাইনে সেভ হবে আর একটি হলো আমার মেনুয়াল সেভ তো যেহেতু আমরা বলছি যার কাজ করার সময় আমরা যে কাজটি করব আমি একটু ইন্টোনেশন ইন্টোনেশন দিয়ে দেখাচ্ছি অ্যানোটেট করে দেখাচ্ছি আপনার একটু লক্ষ্য করুন খুব বেশি সময় নেব না ধরুন আমি সেভ করার সময় আমি এটা সেভ করবো দেখুন আমার এখানে দেখুন যেটা ক্লাউড সেভ হয়ে যাবে আপনি হয়তো অসতর্কতার কারণে আপনি সেভ করেছেন কিন্তু ক্লাউডে সেভ হয়ে গেছে আমার মানে ক্লাউডে সেভ হওয়াতে আমি তো খুঁজে পাবো না অথবা আমার এখানে আবার যে ব্রাউজ করে দেখেন সাধারণ কাজের মধ্যে পড়ে না এটা আলাদা একটা ট্রিক্স এর মধ্যে পড়ে আরেকটা বিষয় হলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দেখুন যারা অ্যাডভান্স লেভেলে যারা কাজ করবেন আপনাদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আমার এখানে দেখেন অটো সেভ অপশন আছে এই যে ওপর দেখেন অটো সেভ এই অটো সেভটা যদি আমি এখানে অন করে রাখি তাহলে আমাদের গুগল ড্রাইভে যেমন সেভ হতে থাকবে আমার কন্টেন্টগুলি টোটালি ওরকম করে সেভ হতে থাকবে কোনো কন্ট্রোল এড ছাপতে হবে না কিছুই না তো সমাজ শিক্ষকবৃন্দ আমি এটাকে অ্যাভয়েড করছি আপনাদেরকে বলছি এটা অ্যাভয়েড করুন অ্যাভয়েড করে আমরা যে কন্টেন্ট অপশন আছে এই কন্টেন্ট অপশনটাতে আমরা ক্লিক করব দেখুন এই কন্টেন্ট ডাবল ক্লিক করব করার পরে এখানে রাইট বাটন ক্লিক করব মাউসে রাইট বাটন ক্লিক করে আমরা চলে যাব নিউতে নিউতে গিয়ে আমরা দেখেন মাইক্রোসফট डिजिटल दृष्टिकर्षण कर তো দেখেন এখানে নিউ স্লাইড নামক যে হোম অপশন আছে আমরা দেখবো হোম অপশনে থাকলে আমরা যে নিউ স্লাইড অপশনে যেখানে ড্রপ ডাউন অ্যারো আছে অ্যারোতে ক্লিক করব অ্যারোতে ক্লিক করার পর এখানে ভেরিয়াস আইটেমস অফ স্লাইডস দেখেন বিভিন্ন ধরনের স্লাইডস ওপেন হয়েছে আমরা সব সময় চেষ্টা করব ব্ল্যাঙ্ক সাইট এটাকে ক্লিক করার জন্য ব্ল্যাঙ্ক স্লাইড নিলাম এখন এই যে দেখেন সাদা একটা কাগজ ওপেন হয়েছে আমাদের জাস্ট এ ফোর সাইজ একটা কাগজ ওপেন হয়েছে এটাকে আমরা যদি ইচ্ছা করি ভালো কিছু লিখেও ভরতে পারবো আবার আঁকাকি করেও ভরতে পারবো তাদের মতো আঁকাকি করেও ভরতে পারবো যদি সুন্দর করে ডিজাইনও করতে পারবো যে আমাদের যদি আমরা লিওনার দা ভিনসির কথা বলি থাকি সেই মোনালিসার যিনি ছবিটিকে সারা পৃথিবী জোড়া বিখ্যাত হয়েছেন তিনি এরকম একটা সাদা কাগজের ছবি এঁকেছেন তো আমরা যদি এই যে কাগজটাকে কিন্তু আমরা এরকম ভাবে তৈরি করতে পারি যেটা হয়তো কালের গর্বে থাকবে বিলীন হয়ে যাবে না কালের সাক্ষী হয়ে থাকবে তো আমরা ডিজাইন যখন করব তখন আমরা এটা মাথায় রেখে করব যে আমি যে কাজটি করছি যে আমার যে উপস্থাপনা আমি যে আপনাদের সময় নিচ্ছি সেই কাজটা যেন অবশ্যই ফলপ্রসূ হয় এবং আপনাদের যেন মনের কাজে লাগে সেরকম করে যেন আমরা উপস্থাপন করতে পারি সেটা আমরা এখানে ডিজাইন করতে পারবো ডিজাইন এখানে অটো ডিজাইন আছে বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন আপনারা দেখেন দেখতে পাচ্ছেন ওখানে অসংখ্য ডিজাইন এখানে পাবেন আপনারা এখান থেকেও ডিজাইন করতে পারবেন আপনারা কিন্তু মেনুয়ালি ডিজাইন করতে পারবেন আমরা এখান থেকে যাবো না মেনুয়ালি যাবো তারপর হলো দেখেন যখন আমরা ডিজাইনে আসছি এখানে স্লাইডের সাইজ একটু দেখে নেন প্লিজ স্লাইডের সাইজটা কি ধরনের নেব আমরা এখান থেকে আমরা দেখেন স্ট্যান্ডার্ড নেব না ওয়েড স্ক্রিন নেব আমরা সাধারণত ওয়েড স্ক্রিন নিয়ে কাজ করি যাতে আমাদের লেখাগুলো বেশি লেখা যায় 
তারপরে আপনারা এখান থেকে ডিজাইন আইডিয়াটা সব জায়গায় পাবেন না এখানে আপনারা যখন মানে 365 বা আপনারা হলো 60 আপডেট ভার্সন বা প্লিজ একটু একটু আপনারা পরিচিত হতে হবে হ্যাঁ আমরা যখন আপডেট ভার্সন গুলো ব্যবহার করব তখন আমাদের ডিজাইন আইডিয়াটা আসবে আমাদের অটোমেটিক্যালি আপনি স্লাইড থেকে কিভাবে সাজাবেন আমাদের মাইক্রোসফট থেকে অরিজিনালি আপনাকে সাজেস্ট করবে যে আপনি এইভাবে কাজ করেন হ্যাঁ দেখুন আপনি এটা সব জায়গায় পাবেন না যাদের অনলাইন ভার্সনটা আছে যাদের আমি যেটা আমরা আমাদের মতো যারা আছেন এরকম এখানে ডিজাইন আইডি আসবে আমি এখানে একটা ডিজাইন দিয়ে দিলেই ওটা চলে আসবে হ্যাঁ তো এখানে যদি আমরা ডিজাইন রাখি তা সেটা আসবে আমরা যদি এটাকে আগে ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে সেট করব ব্যাকগ্রাউন্ডে আসি দেখেন ব্যাকগ্রাউন্ডে আসছি এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমি কিভাবে সাজাবো সলিড কালার দিয়ে সাজাতে পারবো সলিড কালার যেটা আছে আমি যে কোনো কালার দিলেই এটা সলিড কালার দিতে পারবো হ্যাঁ আমি যে কোনো কালার দিতে পারবো ক্লিক করবো আর কালার চেঞ্জ হয়ে যাবে দেখেন এরকম করে সাজাতে পারবো সলিড কালার আবার হলো গ্রেডিয়েন্ট ফিল্ড এটাকে বিভিন্ন ধরনের প্যাটার্ন করতে পারবেন আপনি বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন করতে পারবেন এই যে এখানে আছে পাঁচ সিনে ক্লিক করে এটাতে যদি আমি আমরা বিশেষ করে আমি লাল সবুজটাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকি যে আমাদের চারদিকে সবুজ চারদিকে সবুজ যে কালারটি আছে এটাকে আমাদের দেখুন সবুজ হয়ে গেছে মাঝখানটাতে রেড দেবো আমি এটা গ্রেডিয়েন্ট সাজাচ্ছি আপনারা সাজাতে পারবেন বিভিন্ন ধরনের ব্যানার আমরা করে থাকি দেখুন খুব চমৎকার করতে পারবেন এগুলো হলো সাজানো নিজের কাছে দেখুন আবার আমি এটাকে গ্রিন করে দিচ্ছি আমাদের গাঢ় সবুজ আমি এটাকে পতাকার কালারে সজ্জিত করেছি এইভাবে আমি অনেক কন্টেন্ট আমার এইভাবে আমি সাজিয়েছি যাতে করে আমরা আমাদের দেশপ্রেমটাকে আনতে পারি আমাদের কন্টেন্টে দেখুন এটা চমৎকার ভাবে আমি এটা করে নিয়েছি আপনি আপনার ডিজাইন মতো করতে পারবেন এখানে বিভিন্ন ভাবে সাজাতে পারবেন এই যে কন্টেন্টের পেজটাকে আমি যে বলছি আমাদের এটা এমন হতে পারে ছেঁড়া কাগজ বাদামের ঠুঙ্গা হতে পারে আবার লিনোনেদ ভিনসির সেই মহান যে সৃষ্টি সে আমাদের মোনালিসার মতো হতে পারে সেটা আপনার উপরে আপনার ক্রিয়েটিভিটির উপর নির্ভর করবে আপনার সৃজনশালিতার উপর নির্ভর করবে আপনি কি ধরনের পেজটাকে কাজ করবেন তো এই যে এটা হলো আমাদের স্লাইড আমি আনলাম এটাকে আমি কপি করতে পারবো এটাতে যদি আমি কন্ট্রোল দিয়ে টান দিয়ে আমি কন্ট্রোল ডি দিতে পারি ডি দিলে কপি হবে এখানে তারপরে কন্ট্রোল সি এটাকে ক্লিক করে কন্ট্রোল সি দিয়ে তারপরে কন্ট্রোল ভি চাপতে থাকলে আমাদের কপি হতে থাকবে দেখেন এটা কপি হতে থাকলো কপি পেস হয়ে গেল কিন্তু আমার ডিজাইন দেখেন এক একটা একেক ধরনের হয়ে গেছে এইগুলো আমি সাজাবো নিজে ভাবে এবার হলো সেভ করা তা আমরা তো বিভিন্ন ভাবে সেভ করতে পারি আপনারা জানেন আপনারা কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করে থাকেন তারপরে ফাইলে গিয়ে এখানে ফাইলে সেভ এজে গিয়ে গিয়ে আমরা সেভ সরাসরি দিলে কোথায় হবে সেটা আমাদের অনলি গড নোস বিভিন্ন জায়গায় সেভ হতে পারে কিন্তু যখন সেভ এস দেব তখন আমাদের নির্দিষ্ট পাত আমরা সিলেক্ট করে দেব যে সেভ এস দিয়ে যে আমি এই পথে এই পথে এখানে সেভ করবো কিন্তু সেভ এস যদি দিয়ে দেন সেটা বলছি তো যে আপনার যদি সিলেক্টেড থাকে সেটা বিভিন্ন জায়গায় তখন আপনার খুঁজতে হবে যে আমি কোথায় সেভ করলাম সেটা খুঁজি সার্চ করে 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 আমার অনেক সময় লাগবে সেখানে আপনারা সেভ এসটাকে ব্যবহার করতে পারেন সেভ এস ব্যবহার করে নির্দিষ্ট পথ দেখা দিতে পারেন একটা রাস্তা আবার কন্ট্রোল এস দিয়েও আপনি করতে পারেন আবার দেখেন এই যে ওপরে যে অপশনটি আছে এখানে এটা দিয়েও সেভ করা যাবে অনেকগুলি অপশন ব্যবহার করে আপনি সেভ করতে পারবেন তো আমরা যেহেতু ফাইলটাকে নির্দিষ্ট ফাইল সে ফোল্ডার থেকে ওপেন করেছি আমি শুধু কন্ট্রোল এস চাপবো কন্ট্রোল এস চাপলে আমাকে কিছুই করতে হবে না সোতা চলে যাবে আমার যে ডেস্কটপের কন্টেন্ট অপশন আছে কন্টেন্ট ফোল্ডারের ডিজিটাল কন্টেন্ট ফোল্ডারের কন্টেন্ট ফোল্ডারে চলে যাবে এটা হলো আমরা আচার করেছি আরেকটা বিষয় হলো যদি আমি কোনো কাজ করি সেটা সেভ না করে যদি আমি কাটতে চাই ধরুন আমি এখানে কিছু লিখছি আহ এটা লিখছি এখানে আমাকে এনে এটা লিখছি যদি আমি এটা করতে চাই এটা করে যদি আমি এই যে ক্রস বাটা আছে এটাতে আমরা বের হয়ে যাবো যদি করতে চাই তাহলে আমাকে সেভ করতে বলবে যেটা আমি লিখেছি বাকি যেটুকু আছে সেভ করার পরে যেটুকু লিখেছি সেটুকু আমরা এটা করব আরেকটা বিষয় হলো এটা আমরা যখন আমি যখন কম্পিউটার শিখি তখন থেকে জেনে আসছি যে আমরা কমপক্ষে এক দু মিনিট পর পর আমরা কন্ট্রোল এস চাপতে চেষ্টা করব যদি বিদ্যুৎ চলে যায় আমাদের হয়তো ব্যাটারি ব্যাক নাও থাকতে পারে সেক্ষেত্রে আমরা একটু পর পর কন্ট্রোল এস চেপে নেবো আপনি হয়তো একটা অ্যানিমেশন সেট করলেন এক ঘন্টা আরেকটা কথা বলে রাখছি আমাদের তো মূলত আর এক ঘন্টা আর দেড় ঘন্টায় কন্টেন্ট তৈরি হবে না একটা মানসম্মত কন্টেন্ট তৈরি করতে গেলে আমাদের একদিনও লাগতে পারে দুই দিনও লাগতে পারে তিন দিনও আমরা কমানো লাগতে পারে যদি আপনি একদম টোটালি পারফেক্টলি কন্টেন্ট তৈরি করেন সেক্ষেত্রে আপনাকে এনাফ টাইম দিতে হবে আর যদি আপনি ইচ্ছা করেন যে নাম একটা দায় সাকা করলেই হলো সেক্ষেত্রে আমরা দশ মিনিটও করে ফেলতে পারেন যদি আপনি ফর্মাটা সেট করে নেন দশটা বা পনেরো বিশটা স্লাইড সেট করে নেন বিশটার ম
তো এজি রুইস আমরা চেষ্টা করব যে আপনাদেরকে সাজেস্ট করব যে যেটাই তৈরি করেন সেটা যেন কালের গর্বে হারিয়ে না যায় আপনারা যেন মনে রাখে স্মরণ রাখার মত একটা কন্টেন্ট তৈরি করবেন তো আমরা ক্লিক করছি আমরা বাকি কাজটা সেভ করব না ডোন্ট সেভে দেব আর সেভ করলে সেভে ক্লিক করব তো আমরা বের হয়ে গেলাম বের হয়ে চলে আসলাম কোথায় একদম ডেস্কটপে আমার কাজ যেটুকু দেয়া ছিল আমি চেষ্টা চলে এসেছি আমি একবার দেখাবো যে আমি কাজটা সেভ করেছি কোথায় সেভ হয়েছে আমার যে ডিজিটাল কন্টেন্ট ফোল্ডারে ডাবল ক্লিক করব ডাবল ক্লিক করলে আমার এই ফোল্ডারটা ওপেন হলো এখান থেকে আমি কাজ করেছি কন্টেন্টে কন্টেন্টে ক্লিক করব দেখেন এই যে আমার ট্রেনিং ডে ওয়ান এটা আমি আবার ডাবল ক্লিক করে দেখাচ্ছি করে যে টোটাল কাজটা আমি যে করেছি সেটা আমার কোথাও খুঁজতে হয়নি আমার নির্দিষ্ট পথে উনি সেভ হয়েছে যেমন আমরা যদি বাসায় মেহমান আসে আমরা যদি আমাদের ড্রয়িং রুমে বসাই তাহলে আমরা বলতে পারবো মেহমান কোথায় বসেছে আর যদি মেহমান আসার সময় আসার পরে বলি যে বসেন তো মেহমান খুঁজবে মেহমানের পছন্দ মতো জায়গা উনি বেডরুমে বসতে পারে ড্রয়িং রুমে বসতে পারে ডাইনিং রুমে বসতে পারে এটা হলো যদি আমরা চয়েস করে দেই যে আমরা কোথায় বসবে মেহমান তাকে আমরা ফিক্স করে দিলাম সমাজের শিক্ষক বৃন্দ আমরা ভবিষ্যতে দেখবো বাকি বিষয়গুলি তো আমি আমার উপস্থাপনাটা চেষ্টা করেছি আজকে আমি একটু বলে রাখি আজকে আমার আমার জীবনের সবচেয়ে ব্যস্ততম দিনের একটা সবচেয়ে দিন গেল আমার জীবনের যে বলবো আমি সেই সকাল থেকে শুরু করে কালীগঞ্জ উপজেলা পাঁচটি ক্লাস্টারকে আজকে আমি কানেক্টেড থেকে দিই সেই সকাল থেকে শুরু করে সন্ধ্যা সাড়ে চারটা পর্যন্ত আমি কানেক্টেড ছিলাম কালীগঞ্জ উপজেলার পাঁচটি ক্লাস্টারে তো তারপরে আসছি এই জন্য হয়তো আমার কিছু ল্যাপিংস থাকতে পারে আমিও সংশোধন হয়ে নেব আমি শিখে নেব আপনাদের এই মতামত আমার এই সেশন সম্পর্কিত যদি কোনো জিজ্ঞাসা বা প্রশ্ন থাকে আপনারা করতে পারেন আমি আশা করব যে তারপর আমি আমার সেশন শেষ করব তো আপনাদের কাছ থেকে প্রশ্ন আশা করছি যদি থাকে দু এক মিনিটের মধ্যে আমরা শেষ করে আমার সেশনের জবনিকা টানবো ইনশাল্লাহ সমাজিত প্রশিক্ষণ নীতিবৃন্দ আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে এখানে আমাকে করতে পারেন আমার সেশন শেষ হয়ে যাবে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে এমন কিছু নাই যেটাতে নাই সকল কিছু করা যায় একটা দিয়ে অল ইন ওয়ান এটা আপনাকে পেড ভার্সন কিনতে হলে সিক্সটি ফাইভ ডলার লাগবে হ্যাঁ আপনি সিক্সটি ফাইভ ডলার বিনিময়ে মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্টের এই ভার্সনটি কিনতে পারবেন তো আমরা দিচ্ছি এটার ওই লাইফ টাইম অ্যাক্টিভেশন সহ আমরা দিচ্ছি আমার কাছে আছে এটা এক্সটেনশন আছে আমরা আপনাদেরকে দিয়ে দেবো ট্রেনিং এর শেষ দিকে এখন যদি আপনাদের অনেক সময় লাগবে আমরা এটার কাজকর্ম দেখি আপনাদেরকে এটা দিব আমার আমার কাছে আছে হলো তেরোটি এবং আমাদের আলিউশন স্যারের কাছে রেজিস্ট্রেশন আছে আর চব্বিশটি আমি মূলত করতে পারবো একশো পঞ্চাশ জনকে দিতে পারবো এক্সটেনশন করে তো আশা করছি আপনারা সবাই পাবেন এটার লাইফ টাইম এক্সটেনশন আমরা দিতে পারবো যে আপনাকে কখনোই টাকাও চাইবে না সেটা আমি আমার কাছে যেহেতু আমি মাইক্রোসফটের ট্রেনার হিসেবে কাজ করছি সেই হিসেবে আমি এটা পাচ্ছি এটা ব্যবহার করার সুযোগ এটা লাইফ টাইম অ্যাক্টিভেশন সহ আমরা আপনাদেরকে ইনশাল্লাহ একটা টোটাল কার্যক্রমটা দেখাবো এবং আপনাদেরকে লিঙ্ক দিয়ে দেবো আপনার কোথা থেকে নেবেন কীভাবে অ্যাক্সটেনশন নিয়ে আপনারা এই সিক্সটি ফাইভ ডলারকে অ্যাভয়েড করবেন অলমোস্ট সিক্সটি ফাইভ ডলারে অনেক টাকা হয় এটা আমরা এই কাজটুকু এই ভাষণটার জন্য আমরা এই থ্রিলিংয়ের পর আপনাদেরকে ইনশাল্লাহ দিতে চেষ্টা করবো আশা করছি যারা পেয়ে গেছেন ওখানে আমার স্লাইড ছিল ফাঁকা স্লাইড পর্যন্ত আমার কাজ ছিল তো ফাঁকা স্লাইড দিয়ে তো আর কাউকে আসলে বিদায় করা যাবে না শুধু আমি ওটা দেখিয়েছি যে ফাঁকা স্লাইডটা না দেখিয়ে একটু কাজ দেখিয়েছি ওটা আমাদের সেশনে থাকবে ইনশাল্লাহ আপনারা একসাথে থাকবেন ইনশাল্লাহ উত্তর পেয়ে যাবেন হ্যাঁ আমাদের এই কাজগুলি আরো অনেক ডিজাইন আছে আপনারা পেয়ে যাবেন ঠিক আছে জি ধন্যবাদ তাহলে জি আমাদের আমরা 
আমাদের কালকে বা অন্য অন্য দিন যে সেশন থাকবে ওখানে আমরা একটা অ্যাড করে আরেকবার অ্যাড করে নেব কালকে যখন নতুন সেশন শুরু হবে আমরা 10 মিনিট দিয়ে দিই হ্যাঁ প্রভা হচ্ছে তোমরা আগে বা পরে দেখাই দিলে আমরা লিখার জন্য একটু সময় দাও লাগবে জি জি অবশ্যই অবশ্যই আপনারা পাবেন একদম মেইলে পাবেন মেইলে সব কিছু পৌঁছে দেব আপনাদের মেইলে আমাদের ট্রেনিং সংক্রান্ত ম্যাটেরিয়ালস গুলো আমরা মেইলে পাঠিয়ে দেব আপনাদের থ্যাঙ্ক ইউ স্যার তো সামনের শিক্ষক বন্ধু আমি শেষ করব আমি শেষ করছি আমাদের দিন অল্প সময় শেষ করবেন তারপর আমরা চলে যাব আমাদের সম্মানিত প্রধানমন্ত্রী আমাদের সভাপতি সহ অনেকে যুক্ত আছেন মূল্যবান সময় দিচ্ছেন আমাদের দিন মোহাম্মদ স্যারকে বলবো অতি সংক্ষেপে দেখি আমরা আজকের মতো শেষ করব তো আমি আমার উপস্থাপনা শেষ করছি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দিন মোহাম্মদ স্যারকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ আব্দুল্লাহ মামুন মামুন তাহলে ভালো লেগেছে তারপর সর্বশেষ যদি 1 মিনিট সময় পাই তখন আমাদের মন্তব্য বলবো আর কি ওকে थैंक यू স্যার আসলে স্যার মানে সাধারণ কাজের পাশে এত সব ট্রিক্স জড়িত স্যার যে নতুন নতুন ফিচারের সাথে এত সব ফিচার যুক্ত হয়েছে যে স্যার আপগ্রেডেড ভার্সন না হলে স্যার মানে বুঝানো কষ্টকর আমরা চেষ্টা করব প্রতিদিনই স্যার কিছু কোন ট্রিক্স স্যার আপনাদের সামনে আমাদের শিক্ষা দি সামনে আমাদের সেটা আজকে কি আজকে কি আরো সেশন আছে এখন হ্যাঁ অল্প একটু কথা বলবো দিন দিন মোহাম্মদ স্যার হয়তো 5-7 মিনিট আছে আচ্ছা थैंक यू देखिए दीब হ্যাঁ স্যার একটু অল্প সময় নিন হ্যাঁ আর আমি আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি আমাদের ট্রেনিং টা আমরা যখন চালু করব তখন ভেবেছিলাম এটা সপ্তাহে চার দিন করব কিন্তু আমাদের ডিপিও মহোদয় এবং আমাদের অন্যান্য যারা আছেন সকলের সম্মতি ক্রমে আমরা ট্রেনিং টা প্রতিদিন চালাব তো এজন্য আপনারা আগামী কাল আবার আমাদের সাথে যুক্ত হবেন ঠিক 9টায় যদি সময় মতো যুক্ত হয়ে যান তাহলে আমাদেরকে কাজ করতে সুবিধা হবে जैसा सर्वप्रथम मार्क कर दी टाइटल चले गए 
আমি এই স্লাইডটা আবার নিয়ে আসবো এখানে অনেকগুলো উইন্ডো ওপেন করার কারণে দেখছি এটা হচ্ছে আউটলাইন স্লাইড ট্যাপ এবং এই যে যে অংশটা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে আমাদের স্লাইড এরিয়া মূলত আমরা এই স্লাইড এরিয়াটা নিয়ে কাজ করব আমাদের যে কাজটি এই কাজটি আমরা মূলত এই স্লাইড এরিয়াতে করব এরপরে দেখেন এই যে নিচের দিকে বাম দিকে যে অংশটা আছে স্লাইড স্লাইড ওয়ান টু টোয়েন্টি থ্রি এই অংশটা হচ্ছে স্ট্যাটাস বাদ তারপরে দেখা যাচ্ছে না বন্ধ হয়ে গেছে আমাদের এই যে এইখানে যে অংশটা আছে এই অংশটা হচ্ছে ভিউবার এই ভিউবার থেকে আমরা আমাদের স্লাইডটাকে ছোট বড় বা বই আকৃতি বিভিন্ন আকৃতি দিয়ে আমরা দেখতে পারি তারপরে যারা আর একটু অ্যাডভান্স লেভেলে আমরা কাজ করব এই পাশে দেখুন এই যে এনিমেশন প্যান ডান পাশে এই অংশটা হচ্ছে এনিমেশন প্যান এটা আমরা যখন এনিমেশনের কাজ করব তখন এটা আমাদের সামনে আসবে আমরা এনিমেশন প্যান থেকে এনিমেশনের বিভিন্ন কাজ করতে পারবো এরপরে এই যে যে অংশটা আছে এটি হচ্ছে সিলেকশন প্যান এই সিলেকশন প্যান থেকে এটিও অ্যাডভান্স লেভেলের কাজ আমরা যখন কাজ করব তখন আমাদের এই অংশতে কাজ করতে হবে এটি আমাদের ফরমেটের একটি অংশ এরপরে দেখেন আমি অল্প সময়ে আমরা একটি স্লাইডকে কিভাবে একটু ডিজাইন করতে পারি এই জিনিসটা একটু অল্প সময়ে দেখিয়ে দিব যেহেতু আজকে রাত হয়ে গেছে আর আপনারা অনেক ধৈর্য ধরে আমাদের সাথে এখন পর্যন্ত আছেন এই জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমরা যখন একটি পাওয়ার পয়েন্টের একটি প্রেজেন্টেশন ওপেন করে নিচ্ছি আমাদের বিভিন্ন ভাবে ডিজাইন করা প্রয়োজন হতে পারে বাউন্সার আমাদেরকে ডিজাইনের অংশটা একটু দেখিয়েছেন এখন আমি দেখাবো আমরা এই স্লাইডটা কিভাবে বিভিন্ন ডিজাইন করব বা বিভিন্ন শেপ করে নিয়ে আমরা কাজে যাব। আমরা প্রথমে এই স্লাইডের উপরে গিয়ে রাইট বাটনে ক্লিক করব রাইট বাটনে ক্লিক করার পরে এই যে নিচে দেখেন ফরমেট ব্যাকগ্রাউন্ড এখান থেকে আমরা ফরমেট ব্যাকগ্রাউন্ডে যাব ফরমেট ব্যাকগ্রাউন্ডে যাওয়ার পরে আমাদের এই যে ফরমেট ব্যাকগ্রাউন্ড এর একটা পপ আপ এখানে চলে এসেছে এখান থেকে আমরা যদি এটাকে কোনো সলিড কালার দিতে চাই অর্থাৎ একটা মাত্র কালার দিব আমরা তাহলে এখান থেকে আমি সলিড কালারটা সিলেক্ট করে দিব সলিড কালারটা সিলেক্ট করে এই যে এখান থেকে কালার এই কালারের এইখানে দেখেন এই যে একটা ড্রপ ডাউন মেনু আছে 
এখানে ড্রপ ডাউন মেনুতে আমি ক্লিক করার পরে এখানে দেখেন অনেক কালার চলে এসেছে এখান থেকে আমি যে কোনো কালারের উপরে ক্লিক করলে আমার এই স্লাইডটা কিন্তু ওই কালার হয়েছে এখন আমি যদি এখান থেকে এই যে দেখেন মোর কালার মোর কালারে গিয়ে আমি এখান থেকে আরো অনেক ধরনের কালার আছে যে কালার গুলো আমি এখান থেকে চুজ করতে পারবো চুজ করে দিয়ে আমি এখান থেকে ওকে বাটনে ক্লিক করে দিলে এই কালারটা কিন্তু হয়ে গেছে এরপরে দেখেন আমরা যদি গ্রেডিয়েন্ট ফিল দিতে চাই অর্থাৎ একটা স্লাইডের ভিতরে বিভিন্ন কালারের বা রঙের খেলা দেখাতে চাই আমরা তাহলে আমরা এখান থেকে গ্রেডিয়েন্ট কালারটা সিলেক্ট করে দিব গ্রেডিয়েন্ট কালারটা সিলেক্ট করে দিয়ে এই যে নিচে দেখেন গ্রেডিয়েন্ট স্টেপ এখন কিন্তু আমার এটা কিন্তু আগে একেবারে সম্পূর্ণ হোয়াইট ছিল আমি আরো একটা ইয়ে আপনাদের নিয়ে দেখাচ্ছি এই যে একটা স্লাইড এখানে দেখেন এই স্লাইডটা কিন্তু সম্পূর্ণ হোয়াইট এখন আমি যখন এখান থেকে যে গ্রেডিয়েন্ট ফিল্ডটা সিলেক্ট করে দিব তখন এটা কিন্তু আর হোয়াইট এটা কিন্তু বিভিন্ন এই যে নিচের দিকে একটা কালার উপরের দিকে একটা কালার এরকম হয়ে গেছে আমি কিন্তু এখন এখান থেকে এই যে গ্রেডিয়েন্ট স্টেপ গ্রেডিয়েন্ট গ্রেডিয়েন্ট স্টপ এখান থেকে কিন্তু আমি আরো বিভিন্ন কালার দিয়ে এটাকে সজ্জিত করতে পারি যেমন আমি যদি এই যে বাম পাশের এটাকে একবারে সিলেক্ট করি সিলেক্ট করে দিয়ে এখান থেকে আমি একটা কালার চুজ করে নেই ধরেন আমি এটা একটা লাল কালার চুজ করে নিলাম দেখেন এটা কিন্তু আমার অনেকটা উপরের অংশটা লাল হয়ে গেল এখন আমি যদি এই যে ডান পাশে যেটা আছে এইটাকে সিলেক্ট করে দিই এটাকে সিলেক্ট করে দিয়ে এখান থেকে যদি আমি আরেকটা কালার চুজ করে দিই এখান থেকে এই কালারটা চুজ করার পরে দেখেন নিচের দিকে আরেকটা কালার হয়ে গেল এখন আমি কিন্তু এই কালারটাকে এই যে বাম দিকে যে এটা লাল কালার নিয়েছিলাম এটাকে কিন্তু আমি ডান দিকে সরাতে পারি ডান দিকে সরিয়ে এই যে আমার কালারটা দেখেন বিভিন্ন দিকে যাচ্ছে এখান থেকে আমি ঠিক যে ধরনের একটা স্লাইড তৈরি করতে চাই আমার উপরে লালটা আমি একটু কম নিয়ে নিচের এই কালারটা নিতে চাই এটাকে আমি দিলাম এখানে আমি কিন্তু আরো কালার ব্যবহার করতে পারি এই যে যে এখানে দেখেন এইটাকে আমি সিলেক্ট করে দিলাম মাঝখানে এইটাকে সিলেক্ট করে দিয়ে এইখান থেকে আমি আবার আরেকটা কালার ইয়েলো কালারটা চুজ করে দিলাম তাহলে এটার ভিতরে কিন্তু আরেকটা ইয়েলো শেড চলে এসেছে এরপরে আমি দেখেন এই যে আরেকটি অংশ এটাকে সিলেক্ট করে দিলাম এটাকে সিলেক্ট করে দিয়ে আমি এখানে আরেকটি কালার নিয়ে নিলাম দেখেন একটা স্লাইডের ভিতরে কিন্তু চারটা কালার দিয়ে গেছে এখন আপনি কিন্তু এগুলোকে ডানে বায়ে সরিয়ে আপনার পছন্দ মতো একটা শেপ এটাকে দিতে পারবেন আপনি একটা কালার এখান থেকে মানে রঙিন একটা স্লাইডে এটাকে পরিণত করতে পারবেন তো এটা ছিল আমার গ্রেডিয়েন্টের কাজ এরপর দেখেন পিকচার অর টেকচার ফিল এখান থেকে আমি কিন্তু এই এই যে যে স্লাইডটা আছে আমি এখানে আরেকটা স্লাইড নিয়ে নিচ্ছি এই স্লাইডটা নিয়ে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি পিকচার অ্যান্ড টেকচার ফিল তাহলে আমি এখান থেকে পিকচার অ্যান্ড টেকচার ফিল এইটাকে সিলেক্ট করে দিলাম সিলেক্ট করে দেওয়ার পরে আমার স্লাইডটা কিন্তু এই যে এই ধরনের হয়ে গেল এখন আমি এখানে একটা পিকচার দিব তাহলে আমাকে এই যে নিচে ফাইল এই ফাইল থেকে আপনি একটা পিকচার চুজ করে দিতে পারেন তো আমি ডেস্কটপে আপনাদের কাজ সহজ করার জন্য ডেস্কটপে ছবি রেখে দিয়েছি এখান থেকে ধরেন আমি আমার এই ছবিটাই সিলেক্ট করে দিলাম তাহলে দেখেন এই যে আমার ছবিটা কিন্তু এখানে চলে এসেছে এখন আমি এই ছবিটাকে এই ছবিটাকে আমি একটুখানি কাজ করে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে যেমন মনে করেন আমি এইটাকে এখান থেকে একটা নতুন একটা আমাকে কি শুনতে পাচ্ছেন আপনারা আমাকে কি শোনা যাচ্ছে ঠিক আছে দেখেন এখন আমি এই যে একটা শেপ নিলাম শেপ নিয়ে এটাকে কিন্তু আমি একেবারে ঢেকে দিলাম এখন আমি যদি এখান থেকে আমার এই যে ট্রান্সপারেন্সি আছে এই ট্রান্সপারেন্সিটা যদি আমি একটু বাড়িয়ে দিই তাহলে দেখেন এটা কিন্তু আমার যে ছবিটা ছিল এই ছবিটা আস্তে আস্তে ভেসে উঠছে এই ট্রান্সপারেন্সিটা আমি যত বাড়িয়ে দেব এখন দেখেন আমার ছবিটা ফার্স্টে কিন্তু কিরকম ছিল আমি এই যে ছবিটা এরকম ছিল এখন এটার উপরে কিন্তু আমি একটা অন্যরকম কালার বা একটা ই তৈরি করতে পেরেছি যে এটা কিন্তু আমি এখন এটাকে আবার চেঞ্জ করে দিতে পারি এখান থেকে সে ফিল থেকে ফর্মেট থেকে অথবা আমি এখান থেকে কালার থেকে গিয়ে আমি অন্য কালার এটার উপরে দিয়ে এখান থেকে এটা আমি চেঞ্জ করতে পারি তো এটা হচ্ছে মোটামুটি পিকচার অ্যান্ড টেকচারের কাজ এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো প্যাটার্ন ফিল আমরা একটা স্লাইড নিয়ে এই স্লাইডে কিভাবে বিভিন্ন প্যাটার্ন দিতে পারি যেমন এখানে এখানে প্যাটার্নে ক্লিক করার পরে এই যে দেখেন একটা প্যাটার্ন 
स्लाइड टा किंतु अमार आगे स्लाइड नहीं ये एक तो व्हाइट बैकग्राउंड स्लाइड चिलो एक एक तो पैटर्न हुए गए थे अमी ये जो एक अंत के बीबी नो दौरे ने पैटर्न है से अमी जो ये पैटर्न टा चूज करे दिवो वो ये पैटर्न टा किंतु चले आज ये बाबे आपने आये जो कोने की प्रेजेंटेशन तूरी कर दे तो कोन आपना प्रथम जो कास्टर शे कास्टर चाहे आपने की बाबे आपना एक ता स्लाइड के शुद्ध जी तो कर दे वो इस स्लाइड टा आपने बार बंदी के पर दे तो ये बाबे अम्म पैटर्न थी के पैटर्न नीते पर बो अब आप पिक्चर एक टेक्सचर थी के जेटा एक तो इसकी बोएगा पिक्चर एंड टेक्सचर ताले एक अंतिका मैं आपने देखा पिक्चर देखा इसी एक उन देखें ना मैं जो देखें तो क्या कोनो टेक्सचर नहीं देते चाहे और तब देखें ओने कुलो टेक्सचर दे आसे ये जो एक टेक्सचर एक अंतिका आमी ये टनी दे पारी बाह मैं ये जो एक ने टाइल्स से मुतो ये टनी दे पारी ये टा बिभिन्न दर नामर इच्छे मोतो आमी एक अंतिके जे कोन एक टेक्चर नहीं निते पारी तो ये 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 दर ने टेक्चर निते पारी आमी तो एक ना मैं आरेक टी खूब तो कुर्ची आमी जो दी समस्या वाय अपना एक इतनी बोल दें एक ना ये जे एक टी साइड एक ना मैं टी ब्लैंक साइड दिए पास दिए बॉर्डर दी थी ताले एक है तो अमी बॉर्डर की बाबे दी बो तो बॉर्डर देर जो ना आम के है अमी आई टी स्लाइड दी थी ये एक टी स्लाइड दिला वैसे ना अमी अगर नेट के एक बॉर्डर दी बो तो बॉर्डर टी की बाबे दी बो एटी देखिए मुटा मुटी अमी अमार आपसे कास्ट एक ने शेष पुरे दी बो एक ऐसे दिए एक उन देखें आमी इधर एक तो बॉर्डर नहीं हूँ तो बॉर्डर नहीं आज जो ना आवाज़ के एक अंदर के फॉर्मेट है जितना आप है बाय एक अंदर जो फॉर्मेट शिफ्ट हो दे आया अच्छा एक अंदर के आमी लाइने चुप ले जावो लाइने की ये देखें एक अंदर स्लाइड लाइन वो तो आमी एक ऐसा � आमी जो दे एक 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 अंतिम के सिलेक्ट करें दी तो लामर आउटलाइन टेक इतने जो इधर ने रोए गए से एक उन आमी आमर ये आउटलाइन टेक के एक तो कहनी बारी एक दी बो कारण एक आउटलाइन टेक ठीक देखा जाता है तो शेखेत्र आमी की करते पर एक अंतिम के जो ओएट आसे आमी एक अंतिम के ओएट ऐटा सिलेक्ट करते प तो आमी जो दी ये बॉर्डर टक है आरोबरो करे दीते चाहे अनेक अनेक शामा बॉर्डर टक है आरोबरो करते चाहे ये जो ना आमा के एक अंतिके मोर लाइंस ये जे ये जगह टिते आमी एक अने जाबो एक अने गिये जे डांड दिये देखे ये जे एक अंतिके उइट इधर उइट टा सिक्स पीटीएसे इटा क्या मे� अकुन देखें ओने के अबार एक ने अमी जे एक गाड़ी कुछ तो करे दीच्छी ओने के एक ने के डबल बॉर्डर नीते चल ताले शेख के त्रामा के की करते हो जे कंपाउंड टाइम एक ने के अमी ए जे जुदी एक ने देखें ने जे दुई चा बॉर्डर आसा अमी जुदी एक ने के सिलेक्ट करे दी ताले एक ने की तो ए जे देखें डबल � एक ने कोई टा बॉर्डर देखा जाता है, तो ए ही भावे आम्र की करवो, आमदेर जी स्लाइडर्स, स्लाइड टके आम्र शुंदर भावे पसंदो मतो करे नीते परवो, एक ना भी जो भी बॉर्डर के लाइन टाइप को चेंज करते जाए, देखे ना एक ने दिखे शेप आउटलाइन, शेप आउटलाइन ने ये एक अलग टाइम भाग लगता है ना � एक ता शेप के सुंदर भावे एक ता स्लाइड के शाजी नहीं थे परन तो मोटा मोटी एक तो तो कोई चिलो आमर आज केर ये आलोचना बिषय तो अमी स्पीन शेयर ऑफ कर ची जो दिक्कत आरो कुनो प्रश्न था क्या आपने प्रश्न करते परे आमर ये एक तो तो आलोचना मोते ये टे आमदर आज के शेष सेशन ये पर आमदर शम्मानी तो अति बिंदु ताले जो भी कारों को ना प्रश्न था के आपने रा जन्नू बच्चा जी सर हमारे एक्टिव जी के शासन से जाना रीच्छे जी सर 
তার সেটা হচ্ছে যে বর্ডার বর্ডার যে স্যার আমি একাধিক দিলাম যে ও যে বর্ডার এই গুলো শেপ গুলো এই সবগুলো কি বর্ডার একই কালার হয়ে যাবে না একটা একই কালার করে দেয়া যাবে না এখান থেকে বর্ডার আপনি ইচ্ছে মতো কালার দিতে পারবেন আমরা বর্ডারে ইচ্ছে করলে আর সেই ক্ষেত্রে সবগুলো যেমন চারটি লাইন নিলাম বর্ডার চারটি লাইনই কি একই কালার হয়ে যাবে না চারটি লাইন চার কালার করা করতে পারবো আমি স্যার এটা জিজ্ঞাসা আমার একটা লাইন আপনি চার কালার করতে পারবেন আসলে আমরা যে বর্ডার লাইনটা দেখালাম এটা অনেক ভাবেই করা যায় অনেকে শেপ দিয়ে তারপরে শেপ নো ফিল করে দিও আপনি একটা বর্ডার নিয়ে নিতে পারেন বর্ডার আপনি বিভিন্ন ভাবে নিতে পারবেন আপনি কিন্তু বর্ডারে গ্রেডিয়েশন কালারও দিতে পারবেন অর্থাৎ একটা বর্ডারের ভিতরে আপনি চারটা পাঁচটা ছয়টা কালারের একটা সমন্বয় করতে পারবেন তো আমাদের এর উপরে আরো ক্লাস আছে সেশন আছে সেই সেশন গুলোতে আপনারা এই জিনিসগুলো আরো ভালোভাবে দেখতে পারবেন ধন্যবাদ স্যার ধন্যবাদ স্যার আচ্ছা আর যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা করতে পারেন তাহলে আমরা চলে যাব সঞ্চালক মহোদয়ের কাছে আমার মনে হয় ইয়া দিন মোহাম্মদ কি স্যার আর বোধহয় क्वेश्चन আজকে মনে হয় আর নেই তো হ্যাঁ দিন মোহাম্মদ হ্যাঁ তো জনারালি বর্মন আপনি হ্যাঁ এটা একটু প্রসেস করেন हाथी कलम प्रधान अतिथि के अनुरोध कर प्रमाणित आशा कर प्रशिक्षण से उपस्थित खूब अल्प समय मान सूचना कर दिए प्रशिक्षण धन्यवाद खुब भलो लेगे जहाँ नवम थम पर्त दिए रिलीज कर डाउनलोड कर प्रिंट कर प्रधान शिक्षक रेजिस्ट्रारे अंतर्भुक्त करते प्रोफाइल कर रखते हैं अनुरोध मंत्रालय उद्बुद्ध रिपोर्ट देखे 
এবং 98% আমরা যারা টিকা গ্রহণ করেছি তাদের মধ্যে এনটিপিসি তৈরি হয়েছে সুতরাং মহান সৃষ্টিকর্তা তো আছে তারপর বিজ্ঞান প্রযুক্তি থেকে আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে এই জন্য এই জন্য আমি আমরা যারা আছি তারা এই আমাদের যে শেখ হোল্ডার আছে অভিভাবকরা আছে হ্যাঁ তার ছাত্র আছে মা বাবা অন্যান্য যারা আছে তাদেরকে আমরা উদ্বুদ্ধ করব যাতে তারা টিকাটা গ্রহণ করে টিকার কোনো অভাব নেই ইনশাআল্লাহ সরকার সরকার বাহাদুর টিকার সংস্থান করেছেন এই মত দেখলাম স্বাস্থ্য টিকা আসছে আগামী 22 এ সিনোফর্মে টিকা আসছে তবে টিকার কোনো অভাব নেই আছে সেটা বলবেন নিতে আর আজকে আরেকটা বিষয় দেখেছি যে 7 তারিখ থেকে যারা ল্যাকটেক্টিং মাদার এবং প্রেগন্যান্ট তারা হতে পারবে আমাদের সম্মানিত শিক্ষক যারা নাকি মানে যারা নাকি প্রেগন্যান্ট আছেন এবং ল্যাকটেক্টিং তারা আপনারা নিতে পারবেন তারা 7 তারিখ থেকে নিয়ে নেবেন আজকে তো যা হোক আর কথা বললে আসলে বেশি রকম অত্যন্ত হয়ে যাবে আমরা আজকে শেষ করি আর আশরাফ তোমাদের আমরা শেষ দিন তুমি আমার সাথে থাকবা অথবা মাসখানে একদিন তোমাকে নিয়ে বসবো আশরাফ কান আছেন আমাদের প্রধান শিক্ষক এই কথা বলে আমাদের কালকেও যে খুবই ভালো লেগেছে আপনারা খাতা কলম নিয়ে বসবেন এবং একটা ডিভাইস নিয়ে বসবেন খুবই পাওয়ার পয়েন্ট একটা হাই কোয়ালিটি একটা টেকনোলজি আমাদের ইয়ার এই কম্পিউটার জগতের আই আইটি জগতের সেটা যারা প্রশিক্ষণ দিবেন তারা আসলে কোন রকম কোনো কিছু ছাড়া বিনা পয়সা যে আমার মনে হয় যে শত শত কোটি টাকার কাজ আমরা এই আমাদের আইসিটি কলেজ সদস্যরা করেছে আমাদের গাজীপুরে তো আর সময় নষ্ট করব না আর সবাইকে আমি কালকের জন্য যারা আজকে প্রশিক্ষণ আর্থিক হিসাবে ছিলেন কালকে আপনারা অবশ্যই অংশগ্রহণ করবেন এবং শেষ পর্যন্ত থাকবেন আজকেও তো বক্তব্যের জন্য দেরি হয়ে গেছে কালকে তো তাতে হবে না আশা করি আর দুইজন এটি উৎসব থাকবে তাদেরকে আমি বলে দেব এই কথা বলে আজকে যারা আই জব যারা করতে সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে আমি আজকের এই টোটাল প্রোগ্রামটা সমাপ্ত ঘোষণা করছি ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম স্যার আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ আসসালামু আলাইকুম তো রাখবেন স্যার আসসালামু আলাইকুম ক্লাস শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম গুড নাইট আসসালামু আলাইকুম গুড নাইট টু অল গুড নাইট টু অল হ্যাঁ থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ আসসালামু আলাইকুম শুভ রাত্রি আসসালামু আলাইকুম জি আসসালামু আলাইকুম জি আসসালামু আলাইকুম